Hello everyone, welcome to Hello Grace YouTube channel. In the series, we will full and full RE framework. So, in the upcoming in the video, we will upcoming video. So, the LM is the RE framework. So, in the playlist, we will see the RE framework introduction. So, we will see the RE framework. We will see the live project. We will see RE framework. Two different processes are split and work. And also, and and that particular uh, live project la, ebdi vandhi PDD irukum. So process walkthrough ebdi irukum. Adi kapram ya solution design document ebdi create pano. And followed by adi orda practical ebdi vandhi te na ma work pano ebdi inre. Ella te me paapom. So in the session la, na ma maina vandhi te RE framework na inne adi adi inne na future zirukku. Adi idhi ka agi use agi the. So why vandhi RE framework vandhi te very important. So without this RE framework knowledge, you cannot know. Uh, create any process in a um, uh, live environment okay so mostly when they in the re framework now on the table interview questions are welcome so in the re framework le, uh, nerea questions a lot of questions are and also either you full understand panic it other on the level on the world become more ui path developer away on the day uh, play panamuri and uh, in a pin path in the re framework under the one that uh, so it's a template working okay, so template which is designed by ui path team in the template vandute like re framework madri vandu nariya lot of templates irukku so and the templates ellame over purpose kaga koduthirukanga so in the re framework vandu customized one for example vandu ipo na vandu or process vandu create pannanum develop pannanum na na vandu so ninga nariya tutorial paathirupinga so nama over time enna pannuvom na over activity ah vandu drag and drop panni or flow vandu build pannuvom so in the update mostly one number 25 percentage of uh, activities when they already when the inbuilt it so other than in the uh, predefined template uh, template order uh, beauty so uh, predefined and now on the inner solo on so already when the two exception handling are good இல்ல வந்துட்டு ஒரு ஃபைல ரீட் பண்ணி அதற்கான அவுட்புட் கொண்டு வரதா இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி நிறைய வந்து விஷயங்களை வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணி உள்ள வச்சிருப்பாங்க சோ நம்ம வந்துட்டு நம்மளுடைய process தகுந்த மாதிரி இது வந்து இந்த RE framework வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கணும் சோ அதுதான் கான்செப்ட் சோ இந்த RE framework ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 3 and 4 stages இருக்கு ஓகேங்களா இந்த 4 stages என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா first வந்து initialization then get transaction data and process transaction uh, uh, part then end process idhil in the initialization abdina enna abdina nama usually one the one bot one the two develop one more than one first one the one config file one the one the one the config file nere one the inputs of bot to the area inputs one the store one the one and the information on the read one of the corner or particular code designed code already designed code on the one the working law with the activity order so other than one the two uh, in the initialization part first one the config file read pannanum, and followed by enna pannanum appdin pathina applications ah vandu initialize pannanum initialize na open pandrathu trigger pandrathu ninga eppadi venalum vechikalam so initialization and application uh, initializing application appdina enna na ninga ungalude process la or enna uh, application use panna poringa for example or ui automation eduthukittingna ninga vandu or web browser vandu open pannuvinga pro login mechanism handle pannuvinga இல்ல ஒரு விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அதே விண்டோஸ் அப்ளிகேஷன் வந்து ஓபன் பண்ணுவீங்க அதுக்கு அப்புறம் அதுல ஏதாவது லாகின் மெக்கானிசம் இருந்தா லாகின் பண்ணுவீங்க சோ இந்த மாதிரி ஆல் கைண்ட் ஆஃப் லாகின் மெக்கானிசம் ஆர் வந்து அந்த பர்టిక్యులர் அப்ளிகேஷனை ட்ரிகர் பண்ற எல்லாமே வந்து இனிஷியலைசேஷன் பார்ட்ல வரும் சோ அதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு बिफोर தட் வந்து நம்ம இனிஷியலைசேஷன்ல வந்து நம்ம கில் process கூட வெச்சுக்கலாம் ஏனா நான் இந்த பாட் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி நான் என்னோட டெஸ்க்டாப்ல இருக்க அப்ளிகேஷன் அதாவது ஓபன் ஓபன்ல இருக்க அப்ளிகேஷன்லாம் வந்து கில் பண்ணனும் அப்படினா அதையும் நீங்க வந்து இனிஷியலைசேஷன் குள்ள இனிங்க ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் so once uh, initialization vandu proper ah ninga vandu arrange panni ulle vachadukku appuram so na idukulla enna na irukku abindrathu ellame na vandu upcoming session la vandu practical ah ulle pogumbodhu kaatuven so this is generally vandu or theoretical concept dhaan but ungalku or understand re framework na enna abindrathu kondu varanum abindrathukaga idu or theoretical concept na vandu sila example um vandu solren so idu vandu mostly in the four parts enna abindrathu explanation irukum so going forward vandu nama live project vachi so ulle over activity um nama edukaga use pandrom enna and the particular activity enna perform pannadhu ellame nama vandu paakaporum and so coming back to main 
and if you have a application and you have a config file read and you have a application proper and you have a bot and you have a bot and you have a trigger and you have a trigger that is success correct and the success is what you do in the next stage is to move on if you have a config file read in excel if you have a config file read in the 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 config file Q and name and place and the particular Q name and the orchestrate or the asset and the asset name orchestrate or 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 the asset name orchestrate so that is also considered as system exception so and the particular system exception also it comes to end process so in the end process of the internet it's it's going to close all the application so you can allow the open panning law the long close one he'll already allow the excel so where other application open iron them other one the close panic now so either and the particular block so, if you want to read all the perfect read and the application also open, it goes to get transaction. So, in the get transaction, we have already split in the two bottom of the process. We have a process in the two process. What do you want to say? One is the dispatcher. Another one is the performer. Dispatcher, what is the dispatcher? For example, you can design a new transaction based process. For example, let's say you have an email. There is an attachment to one email and PDF. So, you will get a lot of emails. For example, you have 1000 emails per day. What do you do? You can download the email and download it in a folder. You can open it in a folder. Further, you can open the PDF and open the data extraction. So, if you are doing one more process, it is going to take a lot of time. So, what do we do? We will split the two bots. Bot in the sense process. Two processes are split and we design. One is when we download the file and we design the file. We design the file and the particular file and the UI path is a concept of Q. I will show you the UI path of Q in the upcoming video. It is already available in the orchestrator playlist. You can see the link in the description below. You can see the details in the description below. You can see the Q in the end. So Q is the function. आदो वंदे ये वंदे क्यों यूज़ पन रहे लल्ला में ना डिटेल दा वंदे तमिल एक्सप्लेन पने क्या सो अर्थ तो वंदे गेट ट्रांसैक्शन ला सो इन द स्टेज ले इन द बॉट वंदे टे ना इन द प्रोसेस वंदे ना डिस्पैच डिस्पैचरा वंदे कन्वर्ट पना ना ये ना कि इन द पर्टिकुलर गेट ट्रांसैक्शन डेटा तेव Ile na wandi the performer a wandi tu na design panra, abin na meitu gumbo tu, na get transaction wandi use panom. In the get transaction block edu kaga na, na UI pati Q no or concept rike, and the Q le rike ra transaction item a wandi yedu titu wandi, na mag process ku push panom. Process lada na mana and the transaction base pani, na mag process pani tu, adu tu over process um mande adu tu over transaction um success aja abin na, adu tu adu item a wandi pick panom Q le rende. Okay, so that's why the get transaction data. And so this is the third method. So in the third method, one is the success method. If you have a transaction on the success archive, it goes to market as success in the UI path queue. UI path queue is the particular process of success. That's why I have a transaction that has a system exception. I have a transaction that has a system exception. I have a transaction that has a response to the application. I have a transaction that has a transaction. अननोन स्क्रीन वंदे आप ये रख दे इल्ल एनी काइंड ऑफ अननोन एक्सेप्शन वंदे वो र सिस्टम एक्सेप्शन वंदे कंसीडर पनो अंदर सिस्टम एक्सेप्शन वारुम बोल दे इन्ने पनो अपडेट पाते ही ना हम बॉट वंदे टे सो मर्बडी वंदे इनिशियलाइजेशन पोइडो वो इटे एल्ला एप्लिकेशन इन क्लोज पने टे मर्डे रील config file read பண்டுதில் இருந்து application வந்து எல்லாமே வந்து re-launch பண்ணிட்டு again வந்துட்டு அந்த failed on a transaction item வந்து retry பண்ணும் retry பண்ணும் போது same process flow அது நாம் என்ன business process flow design பண்ணிருக்குமும் அதுதான் வந்துட்டு நமக்கு process பண்ணும் 
ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சிருச்சு அப்படி இல்லை இப்போ எதுவும் வந்து சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன்னா அது இங்கே போகும்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ ஏதாவது வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னு வந்தது அப்படின்னா அந்த பர்டிகுலர் ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் சொல்லிட்டு கியூவில் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இது வந்து இன்னொரு ஐட்டமை வந்து பிக் பண்ண போயிடும் ஸோ இந்த பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா நமக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ ஒரு நான் ஒரு டேட்டா வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும்போது நான் அதுக்கு மேலே ஒரு பத்து ஸ்டெப் இருக்குன்னா நான் அதுக்கு மேலே ப்ராசஸ் பண்ண தேவையில்லை ஏன்னா நம்ம ஒரு சில கண்டிஷன்லாம் வந்து எழுதுவோம் பிஸ்னஸில் வந்துட்டு சில சில கண்டிஷனை மேட்ச் பண்ணும்போது இது இருந்தால் ப்ராசஸ் பண்ண இல்லைன்னா ப்ராசஸ் பண்ணாத அடுத்த ட்ரான்சாக்ஷன் போ அப்படின்ற மாதிரி நம்ம வந்து ப்ராசஸ் டிசைன் பண்ணுவோம் அந்த இருந்தா அப்படின்னா சக்ஸஸ் இல்லை அப்படின்னா நம்ம அது வந்து என்ன சொல்லியிருப்போம்னா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லெட் சே வந்து ஒரு பிடிஎஃப் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ அந்த ஒவ்வொரு பிடிஎஃபாக நீங்கள் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணும்போது சில பிடிஎஃப் வந்துட்டு இந்த பாட்டால் வந்து ஓப்பன் பண்ண முடியலன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓப்பன் இந்த சென்ஸ் ஆக்சஸ் பண்ண முடியல சம்திங் இஸ் வந்து கரப்டட் ஃபைல் அப்படின்னா அது என்ன சொல்லணும்னா வந்துட்டு சம்வேர் வந்து ஃபெயில் ஆகும் இல்லையா ரீட் பிடிஎஃப் ஃபைல் இல்லை வந்து ஓசிஆர் வந்துட்டு அந்த டெக்ஸ்டை டிஜிட்டைஸ் பண்ணும்போது ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஃபெயில் ஆகும் அந்த ஃபெயில் ஆகும் போது என்ன ஆகும்னா அது வந்து நம்ம சொல்லியிருப்போம் இந்த பிடிஎஃப் வந்து நாட் ரீடபிள் இல்லை வந்துட்டு என்ன சொல்கிறது ஒரு அன்ரெஸ்பாண்டட் பிடிஎஃப் ஃபைல் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று இருந்துச்சுன்னா அதை வந்துட்டு ஒரு பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷனாக வந்து எனக்கு வந்து ஒரு அந்த பர்டிகுலர் ட்ரான்சாக்ஷன் ஆட் பண்ணிடு அப்படின்னு விச் மீன்ஸ் நான் ஒரு கமெண்ட் போடுறேன் ஸோ அனேபிள் டு ஹேண்டில் திஸ் பிடிஎஃப் அப்படின்னு அந்த பர்டிகுலர் கமெண்ட் வந்து எங்கே இருக்குன்னா யூஐ பாத்து கியூவில் வந்து அந்த பர்டிகுலர் ட்ரான்சாக்ஷனுக்கு ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ நான் வந்துட்டு என்னுடைய கியூ வந்து நான் ஃபியூச்சரில் வந்து செக் பண்ணும் போது என்ன பண்ணுவோம்னா ஓகே இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் ஐட்டம் வந்துட்டு பாட் வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியல ஸோ தட் நான் மேனுவலாக வந்து செக் பண்ணி பார்ப்பேன் அந்த ட்ரான்சாக்ஷன் மட்டும் ஏன் வந்துட்டு அந்த பர்டிகுலர் பிடிஎஃப் ஃபைல் மட்டும் ஏன் பாட்டால் ஹேண்டில் பண்ண முடியலன்னு பார்ப்பேன் அதுதான் வந்து பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் ஸோ அந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம ஒரு ப்ராசஸ் டிசைன் பண்ணும்போது நிறையவே பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் வந்து நம்ம ப்ராசஸ் டிசைன் பண்ணும்போது ஸோ நம்ம ப்ராசஸ் டீம் வந்து நமக்கு சொல்லிடுவாங்க ஆல்ரெடி ஸோ அதுதான் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் ஸோ இப்போ வந்துட்டு இந்த ட்ரான்சாக்ஷன் வந்து கியூவில் இருந்து எடுக்கும்போது ட்ரான்சாக்ஷன் இருந்தால் இட் கோஸ் டு ப்ராசஸ் ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரான்சாக்ஷன் இல்லை அப்படின்னா இட் கோஸ் டு டேட்டா அதாவது நோ டேட்டா அப்படின்னா இட் கோஸ் டு எண்ட் ப்ராசஸ் எண்ட் ப்ராசஸில் எல்லா அப்ளிகேஷனும் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பாட் வந்து எண்ட் ஆகிடும் ஸோ அதுதான் வந்து இதோட ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க்கோட கான்செப்ட் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு புரிய நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து ஜஸ்ட் அ டெம்ப்ளேட் அண்ட் ஸோ இட் ஹேஸ் நோ ஃபியூ ஆக்டிவிட்டீஸ் அண்ட் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் மெக்கானிசம் எல்லாமே இருக்குது ஒவ்வொரு இடத்துலையும் நீங்கள் ஒவ்வொரு பிளாக்லேயும் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் மெக்கானிசம் வந்து ஆல்ரெடி டிசைன் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ அதனால் நமக்கு வந்து நிறைய டைமே நம்ம டெவலப்பர் ஆஸ் அ டெவலப்பர் நமக்கு நிறைய டைம் சேவ் ஆகும் டைம் சேவ் ஆகும் டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம நிறைய இடத்துல வந்து ட்ரை கேட்ச் யூஸ் பண்ணுறது அசைன் ஆக்டிவிட்டி யூஸ் பண்ணுறது இல்லை இப்போ ரீட் கான்ஃபிகரேஷன் யூஸ் பண்ணுறது நிறைய ஆக்டிவிட்டி ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க கண்டிஷன்ஸ் ப்ளேஸ் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் நம்ம வந்து அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இட் சேவ்ஸ் டெவலப்பர்ஸ் டைம் ஸோ அதே மாதிரி ரொம்ப யூசர் ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ எக்ஸப்ஷன் குளோபல் எக்ஸப்ஷன் ஹேண்ட்லிங் ப்ளஸ் வந்துட்டு சிஸ்டம் எக்ஸப்ஷன் பிஸ்னஸ் எக்ஸப்ஷன் எல்லாமே ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அண்ட் ஸோ இந்த இந்த பர்டிகுலர் ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் வந்து நம்ம டிஸ்பேச்சர் அண்ட் பர்ஃபார்மர் இதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா நம்ம வந்து எனி கைண்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் ப்ராசஸ்க்கு வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நாட் ஓன்லி ஃபார் டிஸ்பேச்சர் அண்ட் பர்ஃபார்மர் அந்த மாதிரி ப்ராசஸ் வரும்போது மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டால் கிடையாது நீங்கள் ஒரு சிம்பிள் ப்ராசஸ்க்கும் நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் வி நீட் டு ரிமூவ் பர்டிகுலர் பிளாக்ஸ் வந்து ரிமூவ் பண்ணணும் சில ஆக்டிவிட்டீஸ் வந்து உன் சைடு வந்துட்டு நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணணும் ஸோ அதுதான் வந்து இதோட மெயின் திங் யூசேஜில் ஸோ அப்கமிங் செஷனில் இது வந்து ஜஸ்ட் வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கலாக ஆரி ஃப்ரேம் ஒர்க் என்ன அப்படின்றத பார்த்தோம் பட் அப்கமிங் செஷனில் ஒரு லைவ் ப்ராஜெக்ட் எடுத்துப்போம் அந்த லைவ் ப்ராஜெக்ட் ஒரு பிடிடி பார்ப்போம் அதாவது பிடிடினா எப்படி இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ ப்ராசஸ் வாக் த்ரூ பார்ப்போம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு லைவாக ஒரு வாக்